தயவுசெய்து இந்த காணொலியை அனைவரும் கடைசி வரை பார்க்கும் இது கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இது நமக்கு தேவையான விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்க எல்லாம் இதை முக்கியமா பார்க்கணும் பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்கும் இதை பரப்பணும் எல்லாரும் அதன்படி நடக்கணும் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேல் விஷால நகர பொதுமக்களுக்கு நான் மிக்க மன வருத்தத்துடன் ஒரு செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் இந்த நாட்களுக்கு முன்பு வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த ஒரு இளைஞருக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கியுள்ளது இன்றைக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த இளைஞரை சந்தித்த அவருடைய சொந்தக்காரர்கள் அவருடைய நண்பர்கள் என்று ஏறக்குறைய ஒரு அறுபது பேருடைய பெயர் பட்டியலை இன்றைக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்களும் கூறியிருக்கிறார்கள் இது சம்பந்தமாக இன்று மாலை மேல் விஷாதம் ஆலோசனர் லவாமின் ஜமாத் முத்தவலிமார்கள் மற்றும் ஜமாத் மெம்பர்கள் மற்றும் அதிமுக திமுக மதுரை மக்கள் கட்சி ஆகிய கட்சிகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகளை அழித்து என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினார்கள் அதில் மேல் விஷாதத்தில் அந்த நபரை சந்தித்த அவருடன் பேசிய பழகிய நபர்கள் உள்ள திருக்கழமை அவர் இருக்கும் ஹாஷி நகர் தெரு சுப்பிரமணியசாமி நாயக்கர் தெரு ஜமிலாபாத் ஒன்னாவது தெரு ஜமிலாபாத் மூணாவது தெரு ரஷீத்பேட்டை இரண்டாவது தெரு விசாக்பேட்டை ஒன்னாவது தெரு இரண்டாவது தெரு வாவர்தார் தெரு தர்கா தெரு கட்டக்கடை தெரு டாக்டர் மத்தியின் தெரு புதுப்பேட்டை ஒன்னாவது தெரு ஆகிய தெருக்களில் லாக் அவுட் செய்யப்பட்டது தயவு செய்து அந்த பகுதியில் வாழும் பொதுமக்கள் யாரும் தங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் இந்த நோயின் தாக்கமானது மிக பயங்கரமானதாக உள்ளது இன்றைக்கு கூட இத்தாலியுடைய பிரதமர் அழுது கொண்ட பேட்டி அளித்திருப்பதை அனைவரும் சமூக வலைத்தளங்களிலும் செய்திகளில் மக்கள் தொகை அதாவது அறுபது மில்லியன் மக்கள் தொகை கொண்ட பணக்கார நாடான இத்தாலியாலேயே இதை சமாளிக்க முடியவில் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் நமக்கு அரசும் அரசு அதிகாரிகளும் நம் ஊரில் உள்ள பெரியவர்களும் எவ்வளவு கூறியும் நம்முடைய பொதுமக்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் அதை புரியவில்லை என்பது நமக்கு மிகவும் மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றது நாம் இதற்காக அரசாங்கம் கூறுவதை கடைபிடிக்க வேண்டும் இது எவ்வளவு பயங்கரமான நோய் என்றால் இது இதுவரை மருந்தே கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதனால் தயவு செய்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நோயின் தாக்கம் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டால் அவர் மூலமாக நூற்று கணக்கான பேருக்கு பெறக்கூடிய அபாயம் உள்ளது அதனால் மத்திய மாநில அரசுகள் அறிவித்துள்ள இருபத்தி ஓரு நாள் சுய ஊரடங்கை நாம் அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் நாளை முதல் அதாவது இருபத்தி ஆறு மூன்று முதல் மளிகை கடை காய்கறி கடை பால் கடை எல்லாம் ஏழு டு பத்து மூணு மணி நேரம் தான் செயல்படும் அதனால் உங்களுடைய தேவைகளை சீக்கிரமாக வாங்கிக் கொண்டு வீடுகளுக்கு சென்று விடுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருசக்கர வாகனங்களை வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்களிடம் இருசக்கர வாகனத்தை கொடுக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் நாளை முதல் இருசக்கர வாகனத்தில் யார் சென்றாலும் காவல்துறை கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று இன்றைக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஐயா அவர்களும் மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்களும் ஆற்காடு நகர ஆய்வாளர் அவர்களும் எங்களிடம் கூறியுள்ளார்கள் அதனால் அந்த வழக்கிலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்க சுய கட்டுப்பாடுகளும் இருந்தோம் ஆனால் இந்த நோயை சீக்கிரமாக வெட்டி விடலாம் இருபத்தி ஒரு நாள் என்பது கஷ்டமான காலம்தான் ஆனால் அதையும் நாம் அனுபவித்து தான் நாங்க வேண்டும் அதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் எடுக்கும் எல்லா நடவடிக்கைகளுக்கும் நாமும் கட்டுப்பட்டு அவர்களுடன் ஒத்துழைத்தால் இந்த நோயை முற்றுநோமாக நாம் முடித்துக் கொள்ள முடியும் இதை தாங்கள் அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாருக்கு எவ்வளவு தேவையான பொருட்கள் தேவையோ அதை மட்டும் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் அனைவருக்கும் அந்த பொருட்கள் கிடைக்க வேண்டும் நாம மட்டும் வாங்கிட்டா போதும் மற்றவங்க எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு தயவு செஞ்சு யாரும் நினைக்காதீங்க உங்களுக்காக பாடுபடுவதற்கு நம் ஊரில் ஆலோசனை லபாபி ஜமாத் மற்றும் அரசியல் கட்சி மற்றும் வெல்பேர் உடைய தலைவர்கள் உறுப்பினர்கள் எல்லாம் தயாராக இருக்கிறோம் உங்களுக்கு எந்த தேவை என்றாலும் நாங்கள் அதை பூர்த்தி செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் நீங்கள் அதனால் இதை புரிந்து கொண்டு அரசாங்கத்திற்கு ஒத்துழைப்பு நல்கி அனைவரும் வீட்டிலே இருந்து இந்த நோயை முற்றிலுமாக ஒழிப்பதற்கான முயற்சியில் இருக்க வேண்டும் வீட்டிலே இருந்து துவா செய்யுங்கள் அல்லா கூடிய சீக்கிரம் இந்த நோயிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றம் செய்யப்பட்ட தெருக்களில் அந்த தெருவில் வாழும் பொதுமக்களின் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக வேண்டி 
ஒவ்வொரு தெருவிலும் நான்கு வாலண்டியர்கள் போட்டுள்ளார்கள் அவர்களுடைய செல்போன் நம்பர் உங்கள் அனைவருக்கும் அனுப்பப்படும் உங்களுக்கு தேவையான மளிகை சாமான்கள் காய்கறிகள் பால் வகைகள் அவர்களை கூப்பிட்டு அவர்களிடம் பணத்தை கொடுத்து தாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் மேலும் இந்த நோயின் தாக்கத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள அடிக்கடி வெந்நீர் வச்சு சாப்பிடுங்க குறிப்பா இஞ்சி மஞ்சள் தூள் எலுமிச்சம்பழம் தேன் கலந்த வெந்நீரில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் இந்த நோயை இருந்து தப்பிக்கலாம் மேலும் உப்பு போட்ட தண்ணியை வச்சு வாயை கொப்பளிக்க போப்போம் வீட்டில் எல்லாம் மஞ்சள் தெளிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால இருந்து இந்த காரியத்தெல்லாம் செஞ்சோம்னாக்கா இந்த நோயை முற்றிலுமா ஒழிக்கலாம் உங்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக ஊரின் சார்பாக ஆலோசனை லபாமிஜமல் சார்பாக ஒவ்வொரு தெருவில் நாலு நாலு பேர் போட்டுருக்கிறோம் அந்த நாலு நாலு பேருக்கு வந்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஐயா அவர்கள் ஐடென்டி கார்டு கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ஐடென்டி கார்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த வாலண்டியர்கள் இவர்களுக்கு தேவையானதை பூர்த்தி செய்து கொடுக்க வேண்டும் அந்த ஐடென்டி கார்டு வச்சுட்டு தயவு செய்து நீங்க ஊரில் எல்லாம் சுற்றி கேட்கக்கூடாது எல்லாம் வந்து அந்த தெருவில் அந்த மக்கள் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் நம்முடைய தாய்மார்கள் அவர்களுடைய கஷ்டத்தை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு சிரித்த முகத்துடன் நாம வந்து நாமளா போய் அம்மா என்ன வேணும் அக்கா என்ன வேணும் ஆண்டி என்ன வேணும் சொல்லி கேட்டு அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்து இந்த நோயை நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து போராடி விரட்டுவோம் நம்ம ஊர்ல இந்த வியாதி இல்லைன்ற மாதிரி காட்டணும் ஏன்னாக்கா இது வந்து வடநாடு மாவட்டத்திலே நம்ம ஊர்ல முதல் முறையா இன்னைக்கு வந்துருக்குது ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்துல அதனால இருக்குது நாம எல்லாமே வந்து பயந்து போயிருக்கிறோம் இந்த நோயை வந்து நாம விரட்டணும்னாக்கா நாம எல்லாம் சேர்ந்துதான் அதுல எல்லாத்துக்குமே பங்குருது யாரோ நாலு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க செய்யறாங்க நம்ம செய்ய தேவையில்லை யாரும் நினைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு அரசாங்கத்துடைய அனைத்து முடிவுகளுக்கும் காவல்துறையுடைய அனைத்து முடிவுகளுக்கும் அனைவரும் கட்டுக்கொள்வோம் வெற்றி பெறுவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்